ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടാർക്കും ബ്രൂസ്ലി പി സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ അതിനെല്ലാവർക്കും ഒരു സോറി ആയിക്കണമുണ്ട് ചെറിയൊരു അർജൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഇന് എന്താണ് നമ്മളൊരു മോഡൽ എക്സാം രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിനൊരു കട്ട് ഓഫ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊരു നിലയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇതിന് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു താഴ്ന്ന ലെവൽ കട്ട് ഓഫ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇരുപതിന് എത്ര മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അത് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വീക്ക് സ്പോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നമ്മളിവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാംസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള വിഭാഗങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാം ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ പി എസ് സി കേട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പി എസ് സിയുടെ ട്രെൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചതിന് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കപ്പം എക്സാമിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ഓഫ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടു മൈ ആൻഡ് ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക് ഇവിടെ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇട്ട മോഡൽ എക്സാമിൽ സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേ പാറ്റേണാണ് പി എസ് സി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതേ റൂളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പി എസ് സി കേൾക്കാൻ സാധ്യത അധികമാണ് ഏതാണ് വൺ ഓഫ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ വൺ ഓഫിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ഉണ്ട് വന്ന് അതായത് വൺ ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈച്ച് ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എവരി വൺ ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എയ്തർ ഓഫ് നെയ്തർ ഓഫ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് ഏതാണ് സിംഗുലർ വെർബ് ഓക്കെ അതായത് വൺ ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലൂറൽ നൗൺ ഏതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലൂറൽ നൗൺ കിട്ടിയല്ലോ സിംഗുലർ വെർബ് എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് സിംഗുലർ വെർബ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമാണ് സിംഗുലർ വെർബ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അപ്പം വൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് എയ്തർ ഓഫ് നെയ്തർ ഓഫ് എവരി വൺ ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൂൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് വി ഡാഷ് ബിഫോർ എന്താണ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് വി ഡാഷ് ബിഫോർ ഏതാണ് എൺപത്തി രണ്ട് ഏതാണ് എൺപത്തി രണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്താണ് ക്ലോസ്ലി നമ്മുടെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് വന്ന അപ്പുറത്ത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ചെയ്തണം അപ്പം ഐ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് വി ഡാഷ് ബിഫോർ വി ഹേഡ് മെറ്റ് ബിഫോർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെർ പാരൻസ് വിഷസ് ഷി വാൺസ് ടു ബി ഡാഷ് ജേണലിസ്റ്റ് വീണ്ടും ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആന് എ ഡി ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം എൺപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എൺപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ എ ജേണലിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ എ ജേണലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടണത് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമ്മുടെ മലയാള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നോക്കണം നമ്മൾ ജേണലിസ്റ്റ് ജ എന്നല്ലേ ഇതാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യജ്ഞനാശ്വരയല്ലേ ഓക്കെ വ്യജ്ഞനാശ്വരയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വരാക്ഷരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ആനായിരിക്കും അതായത് ഇയർ ഇയർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണത് ഇയർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ അല്ലേ അതായത് ഇതൊരു വ്യജ്ഞനാശ്വരാണ് അതായത് എ വരും ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അവർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് അവർ നമ്മുടെ മണിക്കൂർ ഇതിന് മുമ്പ് ഏതായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഏതാ ആർട്ടിക്കിളായിരിക്കും പറയേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഹെച്ച് സൈലൻ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ അവർ അവർ അതായത് അവർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്വരാക്ഷരമില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്നെ ആയിരിക്കും ആൻ അവർ എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം ഓക്കെ ആൻ അവർ
ഏതാണ് ഐ ഡു നോട്ട് അപ്രൂവ് ഓഫ് യുവർ ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓഫ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്രൂവ് ഓഫ് ഓക്കെ ഐ ഡു നോട്ട് അപ്രൂവ് ഓഫ് യുവർ ആക്ഷൻ ആ സെൻറ്റൻസ് അങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്രൂവ് ഓഫ് ഓക്കെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ അപ്രൂവ് ഓഫ് യുവർ ആക്ഷൻ എൺപത്തി ആറ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേഡ് എൻട്രിപ്പിഡ് ദ സെയിം മീനിങ് സിനോണിമം ഏതാനാണ് ഏതാണ് ഡ്രപ്പിഡ് ഓപ്ഷൻ എൺപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ബ്രേവ് ധൈര്യശാലി ഫയമില്ലാത്തവൻ നിർഫയൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻട്രപ്പിഡിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ബ്രേവ് ധൈര്യശാലി എൺപത്തി ഏഴ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി ഇ ഡി എം എം ടു ടേക്ക് ദ റൈൻസ് ഇൻ ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഏതാണ് എൺപത്തി ഏഴ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു അസീം കമാൻഡ് ടു അസീം കമാൻഡ് ആണ് എൺപത്തി എട്ട് ആർ എസ് ബി പി ഇസ് എൻ അബ്രിവേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഇൽ വോസ് പ്ലേ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തോന്നാണ് എന്താണ് എൺപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ എന്നാണ് പ്ലീസ് റിപ്ലൈ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വലൻ ഇൻ ദി മീനിങ് ഓഫ് ദി ടേം ലിപ്നോളജി ലിപ്നോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നാണ് ഏതാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കളേഴ്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലേക്സ് ലിപ്നോളജി ഏതാണ് എൺപത്തി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ലേക്സിൻ്റെ തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം ഹി ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് മദർ റേദർ ദാൻ ഫാദർ സെൻറ്റൻസ് ഗിവൺ ബിലോ മീനിങ് ദ ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ഏതാണ് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ എന്താണ് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ എന്ന നമ്മുടെ ഫ്രൈസൽ വെർമിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സാദൃശ്യം അതാണ് ഓക്കെ സാദൃശ്യമുള്ള അത് നമ്മൾ പറയാം നമ്മളെ കൊച്ചിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ പറയുമല്ലോ നീ നിൻ്റെ അമ്മേനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ആ രൂപ സാദൃശ്യമുണ്ട് സാദൃശ്യം അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ആ രൂപ സാദൃശ്യം അതിനെയാണ് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടൻ നടനെ കണ്ട ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂട്ടരെ കണ്ടു പറയുമോ നീ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നാണ് അവൻ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ചോദ്യം നോക്കാം കൂടെ ഇരുന്ന് കഴുത്തറുക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏതാണ് കൂടെ ഇരുന്ന് കഴുത്തറക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്തുകൂടി ചതിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ പി എസ് സി ക്യാൻസലാക്കി ചോദ്യമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തെറ്റില്ലാത്ത വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് തെറ്റില്ലാത്ത വാക്യം ഏതാണ് തെറ്റില്ലാത്ത വാക്യം ഏതാണ് ഗർഭിണിയായ അവൻ്റെ ഭാര്യ ആശുപത്രിയിലാക്കി ഇതിലെന്താണ് തെറ്റ് തെറ്റുണ്ടോ കാരണം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെയല്ലേ കൂട്ടൻ്റെ ഭാര്യ എന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ കണ്ടോൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ അവൻ ഗർഭിണിയാക്കി ആശുപത്രിയിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഗർഭിണിയായ അവൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ എന്നൊരു പ്രയോഗം വേണ്ട ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരാളുടെ ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ സ്വന്തം ഭാര്യ തന്നെ സ്വന്തം അപ്പൻ എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല സ്വന്തം അപ്പൻ സ്വന്തം അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ് പുറത്തു പോയി പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൻ അമ്മ അതാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ അതാണ് എൻ്റെ അമ്മ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് അതാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം അപ്പൻ എന്ന് ഞാൻ ആരെയും പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ അതായത് വേറെ സ്വന്തം അല്ലാത്ത കുറേ അപ്പന്മാരുണ്ടെന്നല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല ഇവിടെ ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പറയണോ അതാണ് എന്താ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഭാര്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് അപ്പം ഗർഭിണിയായി അവൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയോഗം അവിടെ തെറ്റാവശ്യമില്ല അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ക്യാൻസലാക്കാം അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ വിജയ ശതമാനം ഇത്തവണ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് എന്താ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ശതമാന കണക്ക് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നൂറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലേ ശതമാന കണക്ക് പറയാൻ അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നൂറെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ വിജയ ശതമാനം ഇത്തവണ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അത് നൂറ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പറയണത് നൂറ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട അതും ക്യാൻസലാക്കാം അതുപോലെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റമ്പത്തെട്ട് പേർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റമ്പത്തെട്ട് പേർ അതൊരു തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ
എന്താണ് ധരണി ഭൂമിയുടെയാണ് വസുധ ഭൂമിയുടെയാണ് മേദിനി ഭൂമിയുടെയാണ് ജനിത്രിയാണ് ഭൂമിയുടേതല്ലാത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് വേഡ് എഴുതാനാണ് വിപരീത പദം എഴുതുക വിവൃതം ഏതാണ് വിവൃതം സംവൃതമാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒറ്റപ്പദം ആക്കുക എന്നാണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ബാധകമായത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ബാധകമായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സാർവജനീയം നൂറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എതിർ ലിംഗം എഴുതുക യാത്രികൻ യാത്രികൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേഡ് പി എസ് സി ഇത് ക്യാൻസലാക്കിയ ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം യാത്രികൻ എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേഡ് ഏതാണ് അതായത് സ്ത്രീലിംഗം ഏതാണ് യാത്രികൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിംഗമാണ് അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏതാണ് അത് യാത്രികയാണ് യാ ത്രീ കി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇടയാളം കൂടി ഓക്കെ യാത്രികി യാ ത്രീ ഗി ഇതാണ് സ്ത്രീലിംഗം ഇത് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല എന്ന് ഓക്കെ യാത്രികി യാത്രികി ഓക്കെ യാത്രകൻ യാത്രികി ഓക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം മറ